ramienie najbardziej zdrowe produkty, jakie są. 65% polskiego społeczeństwa ma nadwagę bądź też otyłość. To takie zwierzę zrobi robotę za nas, bo ono ma swoją wątrobę i ono nam to przefiltruje. Trzeba obserwować swoją kupę, bo kupa prawdę powie. I nie musimy już tak naprawdę nic suplementować, ponieważ nasz organizm wchłonie z nich wszystko. Mięso na przykład dostępne w markecie, ale pod nazwą bio. Za kilogram mięsa dobrej jakości płacę 60 zł. Czyli możesz jeść te batoniki ze sklepu popularne, możesz jeść te produkty przetworzone, nawet możesz iść do fast foodów. Ważne, żeby się kalorie zgadzały. Masz ochotę na pączka, to zastanów się, bo może potrzebujesz, żeby ktoś cię przytulił, ale być może są jakieś nawyki takie uniwersalne żywieniowe. Jak nie zabłądzić, jak nie zapukać do tych złych drzwi. Jajka od gospodarza, mięso przez internet, mleko przez internet. Ludzie trochę siebie zatracili. Czuję sytość, ale twój organizm jest niedożywiony. Co ja będę robił, jeśli wszyscy pacjenci będą zdrowi? Niedoczynność tarczycy, w międzyczasie brwi mi wypadły też z tego powodu. To dziecko 12- czy 11-letnie ważyło 150 kilo. Bo my myślami również jesteśmy w stanie przyciągnąć sobie chorobę. Spożywamy świadomość tego zwierzęcia. Jeżeli umiera ze świadomością traumy, to my tą traumę spożywamy również. Pytanie, gdzie warzywa, prawda? Wrócić i zaufać sobie temu, co nam mówi organizm. Mózg składa się w dużej mierze z cholesterolu. To jaki cud musiał spaść z nieba, żebym ja wchłonęła coś, co jednocześnie wydaliłam? To jest kromka chleba rozrobiona w wodzie. Ile ty masz lat, bo wyglądasz na 20? Bo nic ci się nie chce, ani seksu uprawiać, ani inwestować, ani zarabiać, nic, bo czujesz się jak kupa. Dostajemy od Was coraz więcej pytań w kwestii inwestycji w zdrowie. Dlatego mamy dla Ciebie poradnik zdrowia, który jest zbiorem wiedzy o tym, jak prosto i tanio poprawić nawyki zdrowotne. Stworzyliśmy go wspólnie z gośćmi wywiadów. Kliknij w link poniżej i zamów poradnik promocji. Gościem dzisiejszego odcinka jest Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny i zielarz. Fitoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem dietetycznym. Od 2008 roku prowadzi własną poradnię dietetyczną. Do pacjenta podchodzi holistycznie, czyli całościowo. Z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem wyjątkowym, w wyjątkowym odcinku jest Iwana Wierzbicka. Cześć, witam. Ach, muszę myślę powiedzieć, że te emocje są i te emocje widać na naszych twarzach. Może zmęczenie, może ciepło, ale nagrywamy w wyjątkowych warunkach, wyjątkowych. Urodzinowy odcinek dalej, 4 lata kanału za nami, więc bardzo dziękuję za... Za obecność, za wsparcie, za wiarę też w momentach, kiedy, kiedy nikt nie wierzył, bo to jaki był moment, że wielu mówiło, a kuszu, rzuć to wszystko, w cholerę to się nie uda, bo masz 200, 300, nie tysięcy subów, tylko wyświetleń, 200 wyświetleń, tak było. No i dzisiaj nagrywamy w wyjątkowym miejscu z publicznością, bo wy jeszcze tego nie widzicie, ale teraz się dowiecie, że właśnie jest publiczność, także z publicznością odcinek wyjątkowy. Odcinek będzie wyglądał tak, że pierwsza część to będzie nasza rozmowa o inwestycji w zdrowie i ja postaram się przez te 20 minut, może trochę więcej, zadać Ci kilka mądrych pytań, a później oddamy głos naszym widzom, naszym patronom, naszym przyjaciołom, którzy z nami są i dzięki nim te tworzymy ten kanał i będzie myślę 15-20 minut pytanie z sali. Także zaczynamy. Myślę, że wielu ludzi, którzy znają mnie i znają mnie z tej strony nieruchomościowo inwestycyjnej, jakiś czas temu mieli takie wątpliwości, co ty kuszu robisz, po co ci na kanale ludzie od zdrowia, bo tak było i tak było. Jak pierwszy odcinek nagrywałem, to ktoś ci mówi, a co się stało, zmieniasz w ogóle? Kanał, dlaczego? Przecież ty nagrywałeś o podnajmie, nieruchomościach, złocie, krypto, inwestycjach, wiesz, mindset milionera i te pieniądze. A ja powiedziałem, to od was, od widzów, bo to też był jeden z widzów, wyszło to, że jest taka potrzeba, bo świat się, się zmienił. Te ostatnie trzy lata były bardzo, bardzo, um, bardzo różne i zaczęliśmy nagrywać o inwestycji w zdrowie. I chciałem tak wprowadzając, czy ty też zauważyłaś, że ten świat w ostatnich trzech latach mocno się zmienił i ludzie coś zrozumieli w kwestii zdrowia? Tak, tak. Myślę, że w tej kwestii również mamy takie, wiesz, jak mówimy, że ludzie przebudzili się, są tacy oświeceni, tak mamy coraz więcej osób, którzy poszukują czegoś na temat zdrowia. Kiedy ja jeszcze wiele lat temu zaczęłam mówić o stylu niskowęglowodanowym, mm. o insulinoporności, to byłam postrzegana jako taka szamanka. Jakaś taka świetnie. Tak, 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 tak. W ogóle mówi zupełnie inaczej niż na studiach, przecież mówi inaczej niż lekarze. Natomiast dzisiaj widzę, że pojawiły się takie wręcz nurty osób, które żyją w tych niskowęglowodanowych stylach. Osoby, którzy są postrzegani jako szamani, ponieważ wiesz, chodzą boso po trawie, noszą jakieś dziwne okulary blokujące niebieskie światło, wiedzą, że trzeba wyjść na zewnątrz, trzeba wyjść na, na światło słoneczne i zwracają uwagę na to, co jedzą. I to jest mega fajne. Natomiast też... Pojawiło się oczywiście bardzo dużo szumu informacyjnego mm -hmm. i czasami ludzie się w tym gubią, ponieważ trochę chyba zatracili samych siebie, czyli nie potrafią się wczuwać w to, 
co oni sami czują, jak oni myślą, co jest wewnątrz nich, co im ciało podpowiada, czy ja się po tym, co jem i robię, dobrze czuję, czy raczej będę stosować dokładnie to, co mi powiedzą z zewnątrz. Bo jeżeli nie, to na pewno będę chory. Miałem później zadać to pytanie, ale od razu o to zahaczyłaś, więc żeby nie zapomnieć, myślę, że to jest istotne, zapytam, bo kiedyś tego nie było, w sensie tego całego nurtu, o którym mówisz tylu specjalistów, wiedzy, filmów, YouTube'a w ogóle nie było przecież. Dla wszystkich młodych widzów trzeba powiedzieć, kiedyś YouTube'a nie było, on nie istniał po prostu. I on został stworzony i nagle jest, a kiedyś świat istniał bez YouTube'a. No, takie czary były kiedyś, trzeba było sobie radzić, nie było książek, takiej ilości. I dzisiaj to wszystko jest i mówisz o tym szumie informacyjnym, no to to pytanie trudne, które miało się pojawić później, jak się odnaleźć w tym, jak nie zabłądzić, jak nie zapukać do tych złych drzwi, bo przecież na pewno na tym rynku nie tylko osób, które o tym nagrywają, ale też produktów, jakichś suplementów, innych rozwiązań są może takie, które udają te dobre. Tak. Jak, sobie, tak. jak, to, jak to znaleźć? No dzisiaj na pewno to jest trudny temat i tak jak powiedziałam już, e, uważam, że ludzie trochę z siebie zatracili. Ja uważam, że powinniśmy się wsłuchać w swoją intuicję. To jest tak jak Kiedyś były zalecenia odnośnie tego, jak żywić niemowlęta i kobieta, która wychodziła ze szpitala z noworodkiem, dostawała informację jasno, jak i ile i jak często ma żywić niemowlę. Później to zlikwidowano i powiedzieli, że jest teraz taki nowy nurt, bo Bars lubi wybór i mamy karmić tak, jak czujemy. I była panika, bo ludzie nie wiedzieli jak. I wydaje mi się, że współczesny człowiek tak bardzo odszedł do ciebie, tak przestał się wsłuchiwać w to, co mi pasuje, co ja chcę, co ja lubię, do czego ja zmierzam, po co ja to robię, że nie jest w stanie, wiesz, jakby zrozumieć, że to, co robię, jest złe. Przykład, dieta wegetariańska czy wegańska, która u wielu osób powoduje dolegliwości jelitowe. No przelewa mi się w jelita, chce mi się, no, trzeba to nazwać wprost po imieniu, pierdzieć. E, ciężko czasami to powstrzymać, tak, no brzuch jak balon, boli, mm, A mimo wszystko w tym trwam, ponieważ ktoś powiedział, że to jest najzdrowszy styl życia. I nie przyjdzie mi do głowy, że może to jak ja się odżywiam nie jest właściwe dla mojego organizmu. Tylko idę w tym kierunku, ponieważ ktoś powiedział, że to jest najzdrowszy sposób odżywiania. Jakby wiesz, może nie dziwię się też ludziom, bo ludzie chcą dożyć. Tutaj już wcześniej rozmawialiśmy o tej długowieczności. Chcą dożyć w zdrowiu jak najdłużej. Ale ja zawsze mówię tak, że wyznacznikiem najlepiej dopasowanej diety dla ciebie jest to, czy ty masz sprawny umysł, jak ci się myśli, czy nie masz mgły mózgowej, jak twoje jelita, czy tam jest spokój, czy masz płaski brzuch, czy nie wydyma cię po jedzeniu i czy nie chce ci się spać po jedzeniu. Czy musisz rozpocząć dzień od kawy, żeby w ogóle wstać, czy po jedzeniu musisz położyć się i zrobisz dżemkę. Jeżeli na wszystkie pytania powiesz, okej, nie, no mój organizm całkiem nieźle funkcjonuje, to ten sposób odżywiania jest dla ciebie dobry. Bo też nie zamykajmy się w tym, że wiesz, jest tylko jeden sposób odżywiania, bo to sprawi, że ktoś, kto odżywia się inaczej, może zadziałać na niego efekt nocebo, czyli taki, wiesz, negatywny. Aha, powiedzieli mi, że to jest złe. O Jezu, na pewno dostanę nowotwór, bo my myślami również jesteśmy w stanie przyciągnąć sobie chorobę. Znaczy poruszyłaś tutaj szalenie ważną kwestię takiej, bym powiedział, mody związanej z tym, co widzimy na naszych socialach, no bo trzeba powiedzieć, że każdy z nas z tego korzysta mniej lub bardziej, lub bardzo bardziej. Niektórzy po 8-9 godzin siedzą na telefonach, się ostatnio dowiedziałem, i nie pracują zawodowo w mediach społecznościowych, więc to jest, można powiedzieć, że całe życie wolne, czyli cały wolny czas, 8 godzin spania, pracy zawodowej, no i reszty w social mediach, więc tam się pojawiają różne nurty, moda właśnie na jedzenie tego, czyli wegetarianizm, weganizm, potem, potem keto, potem niskowęglowodanowe i, i wiele, pewnie setki różnych. No i teraz po tym, co zrozumiałaś, to chciałbym dopytać, czy ja dobrze zrozumiałem, że my bardziej powinniśmy wrócić i zaufać sobie temu, co nam mówi organizm, a nie właśnie dziewczynie czy chłopakowi, który jest trenerem i mówi, słuchajcie, teraz jest ten modny, i bo nam to działa, to tobie też to działa, więc rób tak jak my. Tak. Dobrze, trochę, zrozum- dobrze zrozumiałem. Trochę tak. Natomiast chcesz, wiesz, chciałabym też nawiązać do tego, że są pewne rzeczy, które są zgodne z fizjologią człowieka, a pewne nie. Człowiek pewne rzeczy trawi, pewne nie. Są produkty z fabryki, które nigdy nam nie będą służyły i są produkty naturalne. I teraz my możemy słuchać, wiesz, takiego dietetyka, który nam mówi, ok, wystarczy, żeby ci się kalorie zgadzały, tak? Czyli możesz jeść te batoniki ze sklepu popularne, możesz jeść te produkty przetworzone, nawet możesz iść do fast foodów. Ważne, żeby się kalorie zgadzały. No i 
wiesz, wiele osób nie chce mieć wysiłku takiego, hmm, może bym coś poszukał lepszego, no skoro on tak mówi, to super, to jest najfajniejszy dietetyk i okazuje się, że w praktyce tacy dietetycy mają najwięcej followersów, bo dla nas to jest miłe, ja nie muszę wychodzić ze swojej strefy komfortu, nie muszę nic zmienić. I teraz, jeżeli faktycznie jesteś osobą, która się całkiem nieźle czuje, to możesz powiedzieć, ale mi ten sposób odżywiania całkiem nieźle robi. Natomiast trzeba popatrzeć na statystyki też. 65% polskiego społeczeństwa ma nadwagę bądź też otyłość. Pierwszą przyczyną zgonów są nowotwory i choroby kardiologiczne. Więc to się nie bierze znikąd. Można być szczupłą osobą i osobą jednocześnie wewnętrznie bardzo chorą, bo dzisiaj mamy też plagę chorób autoagresywnych, czyli takich, których organizm atakuje samego siebie. I widzisz, i tutaj pojawia się trudność, tak? Bo z jednej strony mówię intuicja, mhm. ale z, drogi, z drugiej strony powinieneś trochę mózg uruchomić i pomyśleć sobie, kurczę, to jest niemożliwe, żeby taki batonik był zdrowy, tak? Mhm. No to jest takie trochę naciągane i... Ale to, to, to yy, yy, znowu doszliśmy do takiego ważnego tematu, który przecież wszyscy o nim wiemy. No na pewno się tu pojawi teraz element bierności, bo my przecież... Słyszymy o tym i ty powiedziałeś, że 65%, ja ostatnio będąc na siłowni, widziałem coś, czego nie chciałem zobaczyć. Mój trener pokazał mi jakiś wykres takiej wagi, gdzie było zbadane dziecko i to dziecko 12- czy 11-letnie ważyło 150 kg. Tak. I on mi powiedział, że ta osoba, która mu o tym powiedziała, powiedziała, że niestety to staje się normą, że pacjenci, pacjenci, którzy przychodzą po pomoc, przychodzą z rodzicami, i one jeszcze życia nie, nie zaczęły dobrze, no bo dziecko 11-letnie, no to jeszcze nie wie, jak świat wygląda. Jeszcze no, no w szkole jest, tak? W szkole podstawowej i, i, i tam już jest taki problem. Dlaczego tak jest? Dlaczego mimo tego, że jesteśmy coraz mądrzejsi, teoretycznie mamy tyle wiedzy, mamy tego YouTube'a, mamy książki, mamy takie wykłady, mamy miejsca takie jak to, że możemy przyjść za darmo, posłuchać kogoś takiego jak ty? Gdzie tam jest problem? Gdzie tu jest problem? Jest bierność, że my to bierzemy, chłoniemy tą wiedzę, a nic z nią nie robimy? Czy... Czy to jest bardziej złożone niż to proste pytanie? Tak, to jest bardziej złożone, bo z jednej strony komfort taki fajnie. Aha, on mi powiedział, że mogę jeść batonika, byle by się kalorii zgadzało. Oczywiście nikt tego nigdy nie policzy dobrze i tam się nigdy nic nie zgadza, w związku z tym tyjemy. Nie zawsze też tyjemy od kalorii, bo już wiemy o tym, że tyjemy z problemów hormonalnych, stanów zapalnych w organizmie. To jest pierwsza rzecz, a druga to jest taka, że media propagują pewien sposób i... Ja wiem, że to może znowu zabrzmieć jak taki szur, który widzi teorie spiskowe, mhm. ale myślę, że na tym kanale spokojnie możemy o tym porozmawiać, możemy. bo Śmiało. to jest zawsze tam, gdzie są pieniądze, tak? to jest biznes. Najgorsze dla koncernów farmaceutycznych by było to, że ludzie są zdrowi. Taki człowiek, który jest zdrowy, nie ma subskrypcji do żywotniej na leki. To nie jest człowiek, który chodzi regularnie na zakupy, bo on nie potrzebuje tego. Wiesz, ja na przykład nie muszę iść do sklepu na zakupy, bo ja tam nic nie kupię, tam nie ma mojego pożywienia. W większości dużych sklepów nie ma mojego pożywienia. I teraz ja ta, taka osoba, ja nie chodzę do lekarza, ja nie muszę kupować jakiejś ogromnej ilości suplementów, tak? Ja nie muszę pójść do lekarza po leki, oni mi są w ogóle niepotrzebni. No może rzeczywiście medycyna ratunkowa, no tutaj fajnie, że oni funkcjonują. I to jest tak, że wszystko, co jest w mediach podane, jest dokładnie odwrotnie. Czyli jak ci mówią, że jest zdrowe, to jest niezdrowe. A człowiek, tak jak powiedziałam, nie chce niczego zmieniać. On chce usłyszeć, że to jest zdrowe, bo jest fajnie, mogę dalej oglądać sobie telewizję, pić sobie tą kolkę, Ważne, że ona jest bez cukru, tak, ze słodzikiem. Jeść sobie dalej produkty, które lubię, ale tam jest napisane, że one są fit, light. Super. A to, że ty je, no, no nie wiem, co, coś poszło nie tak, no widocznie mam pecha. Ostatnio w telewizji usłyszałam, ze przypadkiem, bo nie oglądam telewizji, że lekarzom nie udało się uratować stopy cukrzycowej. I to lekarze są winni, że nie udało się uratować stopy cukrzycowej, że w naszym systemie jest coś nie tak. Ale czy temu człowiekowi ktoś powiedział, że powinien zmienić sposób odżywiania, tak? Że to nie jest problem to, że nie udało się uratować tej stopy cukrzycowej, ale problem jest to, że doprowadzono go do tej cukrzycy, podając mu zalecenia. Masz jeść pięć porcji pełnoziarnistych produktów, licz kalorie i będzie dobrze. No nie będzie. Wspomniałaś o telewizji, o mediach, które, które oglądamy. Nawet jeśli nie oglądamy telewizji, to i tak do nas docierają na przykład zalecenia WHO. I one się często zmieniają. One pięć lat temu były takie, teraz są takie. No i teraz mam, mamy sobie zadawa, zadawać pytania, to co? Wcześniej nam źle doradzano? I, idźmy, idźmy w tym kierunku. Mm, takich kilka produktów, mogą być trzy, może być pięć. Wspomniałaś o coli zero, którą część pije, bo lubi, część pije, bo ma taki argument, że ona jest przecież zero, więc ona jest lepsza, a no ale jest słodzona między innymi chyba aspartamem, który ostatnio 
Oficjalnie, bo przez wiele lat ci, którzy się interesowali, sami mówili, że to jest rakotwórcze, a ostatnio oficjalnie pojawił się komunikat, tak, że, że no nie jest to najlepsze, mówiąc dyplomatycznie, dla naszego zdrowia. Więc takich kilka produktów, które na pewno nam nie służą, no a są wokół nas wszędzie. No wszystko, co zostało wyprodukowane w fabryce. Bo ty powiedziałaś, że cały sklep, yy, cały tak. market, że ty tam nie chodzisz. Ja kiedyś <śmiech> zażartowałem, że przecież w marketach jest, e, jest półka ze zdrową żywnością. Tak, to w takim ona... razie czym jest cała reszta. A jak ty powiedziałaś, że ty w ogóle nie chodzisz do marketu, to w takim razie według ciebie ca- cała żywność w markecie... Zostawiam tu trzy kropki, powiedz. Może odwróćmy to. Wiemy o tym, że nie jest dla naszego organizmu w porządku to, że coś zostało wyprodukowane w fabryce bo nasz genom tak się nie zmienił, że my nagle jesteśmy istotami zdolnymi strawić substancje chemiczne i je rozpoznać. Jeżeli ty dostajesz coś, co ma jakiś smak sztuczny, który został stworzony w fabryce, to skąd twój organizm ma wiedzieć, jakie enzymy trawienne ma uruchomić, jak ma sobie to przetworzyć, jak ma to wbudować, co ma z tym zrobić. On głupieje, po prostu komputer nie rozpoznaje tego pokarmu. Kiedyś rozpoznawaliśmy pokarm na, na, na zasadzie organoleptycznej. Dotykaliśmy, wąchaliśmy i wiedzieliśmy, że to jest pomidor. Dzisiaj jak pójdziesz do sklepu chińskiego i nie rozumiesz chińskiego, to możesz sobie kupić szampon do włosów i stwierdzić, że to jest jakiś szejk owocowy, tak? No bo zobaczyłeś, że tam jest jakiś owoc. No i, i dzisiaj często producenci piszą zdatne do spożycia, no po prostu możesz to spożyć, nie powinno ci to zaszkodzić, no ale no niestety nasz organizm nie ma pojęcia co z tym zrobić, więc powinniśmy wrócić do tego co pierwotne, dlatego powiedziałabym, że łatwiej jest mi powiedzieć co jest zdrowe, a co jest uważane za niezdrowe, to czyli w, wymienię idziemy. najbardziej zdrowe produkty jakie okay, są. idźmy tak? w tym kierunku, tak. Jajka? Mięso, najlepiej czerwone, z tłuszczem, przerośnięte, wołowina. Wegania są na sali, zerknę tylko, nie wiem, może, może są, ale nie podnoszą rąk, więc... I podroby, które są niesamowitą multiwitaminą dla naszego organizmu, zapewniają nam wszystkie witaminy i minerały. I teraz te trzy produkty mają tak wysoką biodostępność, że my możemy je jeść i nie musimy już tak naprawdę nic suplementować, ponieważ nasz organizm wchłonie z nich wszystko. Pytanie, gdzie warzywa, prawda? No właśnie. No to sama sobie zadałaś pytanie, bo chciałem powiedzieć, że kontrowersyjnie, bo wymieniłaś tak. jajka, wymieniłaś mięso tak. i, i gdzie te zielone, gdzie te warzywa, gdzie te owoce. Co się stało? Wiesz, jako dietetyk, który, no ja studiowałam w państwowym systemie, ale też bardzo dużo uczyłam się na zewnątrz, bo stwierdziłam, że to jest jakiś matrix, tu mi coś nie pasuje, że my się uczymy takich rzeczy, żeby to współgrało z zaleceniami koncernów i tak dalej, mhm. wiesz. Um, no... No jest to po prostu biznes. Powinniśmy mieć płatki na śniadanie. Prawda jest taka, że człowiek na przykład nie ma enzymu celulaza, czyli rozkładającego celulozę, która znajduje się w płatkach. Skrobia jest oporna na trawienie, dopóki nie zostanie odpowiednio przygotowana termicznie. O tym też się ludziom nie mówi. Płatki mają dużo substancji antyodżywczych typu fitaza, blokujących nam wchłanianie minerałów. Czyli można powiedzieć, że ty jesz, Czuję sytość, ale twój organizm nie, nie jest niedożywiony. No genialne, tak? bo za chwilę zaczynasz chorować z niedożywienia organizmu. I paradoks jest taki, że dzisiaj mamy ogromną ilość ludzi otyłych, ale niedożywionych, którzy mają problem z tarczycą, wypadają im włosy, kobiety mają zaburzenia hormonalne. I teraz warzywa. No mówi się w samych superlatywach. Ja też jestem osobą, która skończyła kurs fitoterapeuty. Jestem z zawodu również, oprócz tego, że dietetykiem, zielarzem fitoterapeutą. I mówię to z całą odpowiedzialnością. O warzywach mówi się zdecydowanie za mało. Są na ten temat naprawdę książki, podręczniki akademickie. Jaką ilość substancji antotrzywczych zawierają? Substancje wolotwórcze, substancje unieczynniające enzymy trawienne, Szczawiane, na przykład popularne zielone koktajle, tak? A nie mówi się o tym, że tam są szczawiane w postaci rafidów, to są takie igiełki, które wbijają się w twoje tkanki. Na przykład kobiety, które cierpią na taką dolegliwość jak wulwodynia, czy osoby, które cierpią na przewlekły ból, to mogą być właśnie te szczawiane, ale tym ludziom przepisuje się tylko kolejne maści, takie z ziół, kolejne leki, a nie powie się, słuchaj, ale może to są jednak te warzywa. No, pojawiło się wiele słów, których nie rozumiałem, to powiem szczerze, a, ale często mówię, że siadam tutaj w roli ucznia i dzisiaj jest to taki moment, że zrobiłem takie wielkie oczy i mówię, zaraz nam to wytłumaczysz. E, prośba jest, myślę, że dla wielu widzów, dla mnie również, żeby pójść level niżej, jeśli chodzi o, 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 o trudność tej rozmowy. Mm. 
My nie będziemy szli w tym kierunku, że wiemy, że koncerny robią z nas produkt. Tak, produkty, ładnie to powiedziałaś, że żeby mieć dożywotnią subskrypcję na, na, na leki, na, na apteki. Ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z moją babcią i w kontekście ekonomii on, ona wyliczała to, że jej zostaje 300 zł po opłaceniu mieszkania, mediów i leków. I ja mówię, jak to leków? I ona miała jakiś koszt tych leków 600 zł miesięcznie. Zobaczcie, jaka to jest skala. Kobieta, która zarabia tam 2000, zarabia, dostaje nagrody tej emerytury 2000 zł za 45 lat pracy, 600 wydaje w aptece, czyli zostawia tą subskrypcję, potężną kwotę, potężną kwotę miesięcznie. I zastanawiałem się, jak to jest, że jej zostaje później 10 zł dziennie na, na inne rzeczy, na, na cokolwiek, na kawę, na mieście, na, no, na wszystkie inne rzeczy do życia Zresztą potrzebne. Za, zauważ, że nie ma leków, które nas wyleczą. Tak, musisz brać to są cały czas. leki, które my mamy brać przewlekle. Ale więc... jest jeszcze taki mental. Moja mama to ma i mówię chyba pierwszy raz o tym, że zauważyłem, że ona uważa lekarza. Nie podważam, bo nie wiem, nie wiem, które na pewno są choroby, które wymagają leków. Tak mi się wydaje, nie mam tej wiedzy. Ale widzę osoby, które wręcz uzależniają się od leków i później rozmowa dotycząca tego, żeby chociaż odstawić, chociaż spróbować odstawić całą tą reklamówkę leków dosłownie, bo to tak widzę, że to są reklamówki leków. Ci ludzie już zapominają, co biorą, bo tego jest tak dużo to autorytet tego lekarza jest tak ogromny, że nawet syn, który rozmawia z mamą, dostaje w twarz, dostaje popysku dosłownie mentalnie, że ja nie mam się tym interesować, że to, jest, że to jest tak mocne. Nie wiem, czy te leki są tak mocne, że tak uzależniają, czy ten autorytet kiedyś, wielokrotnie podważony już dzisiaj, że, że niektórzy lekarze się mylą i oni sami mówią, wychodząc z systemu, że tak mnie uczono, tak myślałem, że jest prawidłowo, ale dzisiaj sprawdziłem, powiedziałem, sprawdzam i w i nie jest tak, jak mnie uczono, bo świat pokazał. Więc zastanawiam się, w którym kierunku moglibyśmy tutaj pójść, żeby nie podważać medycyny konwencjonalnej, ale pokazywać tą drogę alternatywną. Widzów mamy świadomych, każdy sobie wybierze, jak widzi. Więc zapytam może wracając do tej kuchni, jak wygląda twoje śniadanie? Co ty w takim razie zjadasz? Jakiś przykład twojego posiłku? Najczęściej na śniadanie jest 4 do 5 jajek. Zawsze tak, żeby żółtko było płynne. Czasami do tego jest boczek, nie zawsze, no bo wiadomo, coś, co jest smażone, zawsze będzie prozapalne, więc staramy się zachować krótką obróbkę termiczną. Najczęściej jest to robione na boczku, na smalcu. Smalec ze względu na to, że tam jest dużo cholesterolu. Nie ma co ukrywać, cholesterol jest jednym z ważniejszych składników w naszej diecie, dlatego że z cholesterolu produkują się hormony. Stąd dzisiaj prawdopodobnie tak dużo osób ma problem z płodnością, problem z myśleniem, bo cholesterol też buduje nasz układ nerwowy. Mózg składa się w dużej mierze z cholesterolu. No o tych jajkach mogłam jeszcze długo opowiadać, no ale później najczęściej drugi posiłek to jest od 500 do 600 gramów w ułowiny takiego dużego steka, tego najczęściej, mhm. bo taki najbardziej mi smakuje, ale muszę zaznaczyć, że ja byłam kiedyś moczno kluchą. Czyli że nie jest to tak, że się urodziłam osobą mięsożerną, tylko, bo to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, do czego teraz zmierzamy, wybierałam zawsze węglowodany. Czyli jak byliśmy na obiedzie, to były kluski i sos. I to była podstawa. Śniadanie zaczynałam od kawy z mlekiem i principolo. Czułam się jak kupa w którymś momencie, bo zaczynałam się interesować dietetyką i im bardziej się zdrowo odżywiałam, tym byłam bardziej chora. Miałam wielki brzuch, brzuch jak balon. Jak szłam na dyskotekę jako 18-letnia dziewczyna, znaczy może nawet trochę wcześniej, to robiłam setkę brzuszków, żeby się wypierdzieć przed dyskoteką i móc pokazać brzuch, że ja mam tam kratę, bo zawsze byłam osobą aktywną fizycznie. Um, ostatecznie im zdrowie się odżywiałam, im więcej było produktów pełnoziernych z tych warzyw, owoców, tym byłam bardziej chora. Niedoczynność tarczycy, w międzyczasie brwi mi wypadły też z tego powodu. E, więc no, poszłam na dietetykę, żeby sobie pomóc. Na dietetyce nic więcej się nie dowiedziałam. Na każde moje trudne pytanie nie było łatwych odpowiedzi. Nie potrafiono mi odpowiedzieć tak, bo tak. Profesorowie, którzy mnie uczyli, najczęściej mieli otyłość. E, nie wyglądali dobrze, mieli hipoglikemię reaktywną, bo po obiedzie, na które były pierogi, zawsze zasypiali i mówili, że muszą się teraz doładować dekstrozą, to jest taki prosty cukier. Więc ja tak samo funkcjonowałam. Byłam, ostatecznie miałam dwie operacje żołądka, ponieważ doszło do rozworu przepukliny, czyli e, ślizgiwał mi się żołądek do przyłku, tak prosto mówiąc. Miałam wieczną zgagę, astmę wysiłkową z tego powodu i tylko moje zdrowie się cały czas pogarszało. No i później odkryłam dietę paleo. Napisałam książkę na ten temat, pierwszy polski przewodnik paleo i wtedy doświadczyłam efektu wow. Tam w paleo oczywiście są warzywa. Doświadczałam, ale nie ma zbóż. Doświadczyłam efektu wow polegającego na tym, że nie zasypiałam po posiłkach. Jadąc gdzieś na jakąś wycieczkę nie myślałam o tym, czy będzie coś do jedzenia, czy ja tam z głodu nie umrę. 
Miałam wysoki poziom energii, poprawiła mi się koncentracja, jakość myślenia, praca tarczycy, wszystko mi się poprawiło i brzuch był płaski. Tak? Ja już miałam świadomość, że można sobie suplementować jakieś probiotyki, ale no niestety to nie pomagało. Um, no, także... Także takie jest zaplecze tego. To nie jest tak, że ja się urodziłam osobą, która lubi mięsa, to mięsa musiałam się skłonić. A im bardziej zaczęłam je jeść, tym ono mi zaczęło bardziej smakować. Ale później przyszedł taki moment, że przestało mi smakować warzywa. Jakby zaczęłam się też wsłuchiwać w swoje ciało, w to, co mi podpowiada. Jest mnóstwo ludzi, którzy praktycznie nie przepadają za warzywami, ale każdy mówi, że trzeba je jeść. Ale może jeżeli twój organizm ci podpowiada nie masz ochoty na śniadanie, to ty nie powinnaś go jeść. Nie masz ochoty na warzywa, to ty nie powinnaś ich jeść. Oczywiście możecie zwieść, masz ochotę na pączka, to zastanów się, bo może potrzebujesz, żeby ktoś cię przytulił albo porozmawiał z tobą. <grym> Dałem ci mówić, bo dużo przykładów z twojej też historii życia i to, to myślę, że nam też pokazało, skąd u ciebie to, za, to zainteresowanie. Jeszcze zanim oddam wam głos, bo to jest czas na wasze pytania, bardzo szybko leci, bardzo szybko leci, już nawet prze, przelecieliśmy 5 minut waszych pytań, więc za, zaraz wam oddam głos. Kilka dni temu miałem rozmowę z, jeszcze a propos systemu, systemu nauczania lekarzy z jedną kobietą, która skończyła, no została lekarzem, uczyła się w tym państwowym systemie i później poszła do pracy. Jak zobaczyła, jak to wszystko działa, jak to nie działa, czyli to, co nauczane i to, co później praktykowane, to trzeba się wszystkiego uczyć dodatkowo na kursach w alternatywnym, bym powiedział, świecie. I musiała się zwolnić z tego systemu, systemowego szpitala normalnego, żeby móc w ogóle robić tego, czego, się, czego ją uczono, żeby ratowała pacjentki. Mówię bardzo okrągle, żeby nie powiedzieć, jaka to jest specjalizacja. To, to nie jest teraz potrzebne, ale ta historia niesamowita. I ta dziewczyna się rozpłakała, powiedziała, że jak skończyła te studia i poszła do tej pracy i zobaczyła, że, że, to, że to nie działa, że nie da się w ten sposób leczyć pacjentów, bo, bo, bo ona im nie pomaga, a ona nie po to poszła na, na lekarza, żeby, żeby nie pomagać pacjentom, żeby udawać i mówić, że to tak mnie nauczono, więc ja mam alibi. I ona zaczęła nową, nową naukę. I dzisiaj powiedziała, że, że dzisiaj widzi, jaka jest ogromna różnica. Tyle chciałem powiedzieć podsumowując to, co też wspomniałaś w, w kwestii tego, jak, jak nie zmienia się ten system. To nie chodzi o to, że on jest zły. On po prostu się nie zmienia. Świat się zmienia, człowiek ewoluuje, a to wszystko się tam zatrzymało. Tak bym tu chciał tylko podsumować i oddać głos. Jeszcze tylko na końcu też podsumuję, żeby nie wyszło tak, że lekarze nam są zbędni, tak? bo ja rozumiem, że czasami jest taka potrzeba, Natomiast e, powinniśmy być uczciwi z ludźmi, powiedzieć, słuchajcie, są alternatywy, możecie jeść tak, możecie jeść tak, spróbujcie tego albo spróbujcie tego, a jednak jest taka narracja często wśród e, środowiska medycznego, dieta nie jest potrzebna, dieta nie ma znaczenia, styl życia nie ma znaczenia, ma pani niedoczynność tarczycy do końca życia, leki, koniec. A nawet jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że było inaczej, że wycofał chorobę, to nie ma zainteresowania, nie chcą się zapytać, jak było. Nawet jeżeli to będzie tylko jeden dowód anegdotyczny. No to jeden dowód znowu, który mam, który mi się przypomniał ostatni, bo, 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 bo czas leci. Sytuacja, wyleczenie naturalnymi sposobami i wizyta ponowna właśnie u lekarza. I pokazanie temu lekarzowi, panie doktorze, zrobiliśmy to i tu jest rozwiązanie. Chcieliśmy podsunąć to rozwiązanie panu, żeby pan leczył innych ludzi, no bo my jesteśmy wyleczeni. I lekarz skomentował to i rozmawiałem z tą osobą, która była w, w tym, w tym, u tego lekarza i lekarz odpowiedział, proszę mi to zabrać, co ja będę robił, jeśli wszyscy pacjenci będą zdrowi. Właśnie. Oddajemy głos do naszych widzów, którzy mają pytania, bo już widzę, już widzę dłonie w powietrzu. Pierwsze pytanie do ciebie. Sam jestem ciekawy, co tu się pojawi. Cześć. Moje pierwsze pytanie. Powiedziałeś, że powinniśmy słuchać siebie, jak dobieramy system żywienia, no nie? żeby słuchać siebie. Natomiast być może są jakieś nawyki takie uniwersalne żywieniowe, które możemy wdrożyć u siebie. Tak, tak, są. Bardzo ważne. Ja bym chciała, żeby to wybrzmiało tak, że nie wszystkim warzywa szkodzą. Oczywiście powinniśmy jeść pokarm, który jest fizjologiczny w większej części, a w mniejszej ten niefizjologiczny. Obecnie człowiek się odżywia dokładnie odwrotnie. Tak? Czyli A co jedno... można na myśli fizjologiczny? Fizjologiczny to jest taki, który jesteśmy w stanie strawić. pH żołądka człowieka jest między 1 a 2. To jest takie pH, które rozkłada nawet kości. To jest takie pH, jakie ma pies. A my jemy głównie produkty węglowodanowe, a do prawidłowego działania enzymu rozkładającego węglowodany to pH może być tam 4-5. Więc podnosimy sobie je 
i jemy produkty, tak jak powiedziałam wcześniej, że my nie trawimy skrobi. Tak? Czyli to musi być ugotowane, fermentowane, tak jak się kiedyś chleb robiło, wiecie, tak na zakwasie, tak długo, nie? Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj idziesz, kupujesz do piekarni chleb zrobiony na drożdżach albo z całych ziaren. Patrz, nie wiem, czy patrzycie do kibelka, ale to trzeba robić. Trzeba obserwować swoją kupę, bo kupa prawdę powie. I jeżeli w kupie znajdują się resztki, to to ci wszystko powie. Tego nie trawisz. Czy ja? Można o nich powiedzieć, super są, tak? Ale człowiek nie umie trawić łuski, bo to jest celuloza. Człowiek nie potrafi strawić całego ziarna. Jak zjecie kukurydzę, co znajdziecie w kibelku? Kukurydzę, bo my tego nie trawimy. Jak zjecie chleb z całych ziaren, co znajdziecie w kibelku? Całe ziarna. Więc jak my możemy w ogóle, wiecie, popatrzeć w tabelę wartości odżywczych i powiedzieć, że wchłonęliśmy tyle białka, tłuszczu, węglowodanów, jeżeli ja gołym okiem widzę, że to ziarno jest w mojej kupie, to jaki cud musiał spaść z nieba, żebym ja wchłonęła coś, co jednocześnie wydaliłam, tak? Nie ma takiej możliwości. A więc pokarm niefizjologiczny to jest taki pokarm, jakiego my nie trawimy i on powinien być w mniejszości. Jeżeli zasada będzie 80-20, 80% diety jest bogata, gęsta, odżywczo, taka, którą my jesteśmy w stanie strawić, bo mamy enzymy, a 20 taka, jaka nie, no to będzie ok. Wiadomo, człowiek jest tylko człowiekiem, ale takie uniwersalne zasady. Jedz to, co urosło albo urodziło się. Ja wiem, że to może zabrzmieć brutalnie. Jedz to, co jest z natury, a nie z fabryki. Um, jedz wtedy, kiedy jesteś głodny, ale najadaj się do syta, bo jeżeli my się najadamy do syta, kobiety tak lubią jeść jak kurki. No tak, żeby nie utyć, to tak sobie będę ciągle skubać. Ale do menu skubania to zobaczcie, kto tak skubie. Krowa na przykład na łące, nie ona ciągle skubie, ale ona je głównie rośliny i ma pięć żołądków, dzięki którym potrafi sobie to wszystko przerobić i mówi się, że krowy produkują gazy e, i dzięki temu możemy mieć w cudzysłowie efekt cieplarniany, ale nie mówi się o tym, ile ludzi produkuje gazy i również może mieć taki, przyczyniać się do takiego zjawiska, tak? bo jemy również te same rośliny, a my nie mamy takich żołądków, my nie mamy nawet takich enzymów, e, więc jedzmy... To, co trawimy, to, co jest gęsto odżywcze, to, co ma składniki odżywcze. Żeby się tego dowiedzieć, oczywiście trzeba poszukać trochę głębiej, bo na przykład żółtko jaja, wątróbka, to są tak mega odżywcze produkty. Um, długie przerwy między posiłkami, to jest znowu niezgodne z dietetyką, ale jak popatrzymy do podręczników medycznych, które uczą lekarze, jak działa fizjologia, jeżeli chodzi o glukozę, insulinę, to okres między posiłkami to są 4 godziny. Po czterech godzinach dopiero spada nam poziom insuliny, włączają się inne hormony, które angażują zapasową tkankę tłuszczową. Więc jak my możemy dobrze funkcjonować, jak my co 3-4 godziny jemy? Nasz organizm nie ma szans się oczyścić, naprawić stanów zapalnych. Przecież jak my jesteśmy przeziębieni, to chce nam się jeść czy nie? Nie, bo organizm się skupia na naprawie. Dzisiaj prawie co druga osoba cierpi na stany zapalne. Żeby się ich pozbyć, powinniśmy wydłużyć przerwę między jedzeniem. Żeby to zrobić, musimy zjeść bogate w białko, bogate w tłuszcz, sycące, dające nam takie zadowolenie. No powiedzcie, kto się na, naje zjadając sałatkę? Tak uwiecie, taką z samych warzyw. Na ile godzin będziecie syci? Dziękujemy za odpowiedź. Bardzo, bardzo długie, długa odpowiedź, ale, ale, ale super. Następne pytanie. Iwona, mleko krowie czy mleko roślinne? Jaka jest różnica? O, to jest bardzo dobre pytanie. Ja zwykłam mawiać kiedyś, że mleko krowie jest dla krowy i jest tylko dla cieląt. Po czym znajoma, która ma krowy, uświadomiła mi, że nawet byki spijają z, z mamek mleko. Czyli to nie jest prawda, że jest tylko dla cieląt, bo byki też lubią sobie postać mleczko. Nie wiem, czy ze względu na odżywczość, czy... Jakiś tam powód tego jest, czyli dorosłe krowy też potrafią pić mleko. I tak jak kiedyś odeszłam od picia mleka, tak dzisiaj uważam, że niektórym osobom całkiem nieźle służy mleko, bo jednak jest gęste, odżywczo ma biodostępny wapń, w szczególności im jesteśmy starsi, mam więcej stresu, bo wraz ze stresem wydalamy z moczu wapń, ale takie mleko, wiecie, powinniśmy powrócić do takiego mleka prosto od krowy, takiego niepasteryzowanego i nie UHT, można tylko w internecie kupić, zresztą tak jak powiedziałam właśnie, ja jedzenie kupuję w internecie. Jajka od gospodarza, mięso przez internet, mleko przez internet, tak żeby było niepasteryzowane, takie mleko pracuje i jeżeli ktoś nie ma potem <śmiech> takiej, wiecie, kluchy w gardle, zaśluzowacenia, kataru, 
to prawdopodobnie mleko jest ok. Natomiast roślinne to nie jest mleko, to jest napój, to jest wyciśnięta roślina. Czyli jeżeli mówię mleko ryżowe, to tak jakbyście po prostu wzięli ryż w płynie. Albo jak ktoś chce jakiś napój z jakichś innych zbóż, to ja mówię, to jest kromka chleba rozrobiona w wodzie. Nie? I ty to nazywasz mlekiem, bo tak naprawdę na tym mleko polega, że my sobie to coś wyciskamy. Mogłabym powiedzieć, że jest jeden wyjątek, produktu napoju roślinnego, który może być dla nas całkiem w porządku, to jest napój kokosowy, potocznie nazywany mlekiem kokosowym, ze względu na dużą zawartość kwasów MCT. To są średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe, które bardzo korzystnie wpływają na nasze jelita, zmniejszają stany zapalne. To jeszcze może dopytam, jakieś dwa albo trzy miejsca, bez kryptoreklamy, ale często ludzie pytają, to gdzie kupujesz? Może Mięso? No. U siebie na moim Instagramie zrobiłam taki duży post, gdzie kupuję mięso i oznaczyłam wszystkie takie gospodarstwa, bo to jest tak, że jak ja coś powiem, to niestety później sama nie mogę kupić. Dobrze, że mam takie jedno gospodarstwo, które powiedziało, u nas zawsze będziesz miała pierwszeństwo w zamawianiu. No bo jak, wiecie, powiem, że fajne miejsce można kupować. To wykupią. To wykupują, ale ja się cieszę, że jest właśnie to, o czym powiedzieliśmy na początku, jest świadomość i takich gospodarstw pojawia się coraz więcej i chwała im za to, że są, że wracamy do tego, bo myśmy trochę od tego odeszli, a teraz ludzie są świadomi, że fajne są jajka od kury, że fajne jest takie mięso od gospodarza, takie wypasane na łące zielonej, takie mięso Mięso będzie miało zupełnie inną konfigurację kwasów tłuszczowych, która bardziej pasuje nam, bo to nie jest mięso żywione w sposób sztuczny. A jeszcze, przepraszam, ja wiem, że się rozgaduję, ale jeszcze jedna rzecz, bo ktoś może powiedzieć, no bo mięso jest oszczekiwane, tam też wiadomo te hormony, tam te antybiotyki i tak dalej. Czym to się różni od roślin? No znowu może to zabrzmi brutalnie, ale roślina jak rośnie i jest pryskana, dzisiaj nic nie urośnie, bez sztucznych nawozów, bez glifosatu, bez różnego rodzaju tych oprysków, nic nie urośnie. To wszystko jest w tych roślinach. To takie zwierzę zrobi robotę za nas, bo ono ma swoją wątrobę i ono nam to przefiltruje. I taka jest różnica. Kolejne pytanie, bo widziałem z tyłu, yy, tak? Dobrze widzę, cześć. Słuchać chyba, słuchać. Słuchać, słuchać. dobrze, tak. E, chciałam się upewnić, e, czy, czyli to, że my się czujemy senni po jedzeniu, to nie jest ok. To nie jest ok. Nie, nie. Powinniśmy mieć przez cały dzień stały poziom energii. Naturalnie jest, że człowiek ma taką sinusoidę i ma takie momenty, że jest bardziej żywy i mniej żywy. Natomiast odcięcie prądu, to zresztą widać bardzo często na konferencjach, jest 13, obiad. Nikt nie chce występować później po obiedzie. Więc, bo... Tak, więc jeżeli walczysz o przetrwanie i masz ciężkie firanki, to znaczy, że ten posiłek nie był dla ciebie odpowiedni. Mhm. Jest pytanie z tyłu. Co myślisz o naturopatii? Jeśli z niej korzystasz, to z jakich praktyk? Mhm. No wiecie, cała jestem jakby takim naturoterapeutą, lubującym się w tego typu rzeczach. Natomiast dla mnie naturopatia to jest natura. Kiedyś byłam skora jakby korzystać z tego wszystkiego. Uważam, że to jest fajne. Natomiast musimy sobie zadać pytanie. Jeżeli cały czas chorujemy i cały czas musimy korzystać z tego, to... Poszukajmy pierwotnej przyczyny, dlaczego ciągle jesteśmy chorzy. To jest tak jak z bólem stawów, tak? Wiemy, że w naturze jest odpowiedź na wszystko. Maść z żywokostem. Ale jeżeli ciągle boli cię staw, to znaczy, że ten żywokost nie rozwiązuje twojego problemu, a problem leży gdzieś wcześniej, tak? Więc szukajmy tego pierwotnego. Lubię naturopatię, uwielbiam pijawki, sama jestem chirudoterapeutą. Lubię akupunkturę, akupresurę, masaże, osteopatię, różne biopola, prądy i tak dalej. Uwielbiam to jest mega. Natomiast szukam zawsze odpowiedzi w pierwotnie w naturze, czyli przede wszystkim chodźmy boso, uziemiajmy się, wystawiajmy się na działanie promieni słonecznych. Najważniejsze światło słoneczne jest dla nas rano, kiedy słońce wstaje i wtedy, kiedy zachodzi. Zawsze mówię, jest coś takiego jak okno życia. Jeżeli nie możesz sobie wyjść, to po prostu popatrz przez okno. Badania pokazują, że ludzie, którzy są otoczeni naturą, jest coś zielonego, nawet w domu mają kwiaty, są mniej agresywni. Miasta, które mają więcej parków, tam jest mniej agresji, mniej przemocy. Więc oddziaływanie natury jest na nas niesamowite i taka Taka prawdziwa naturopatia to jest to wyjście do lasu, las wibruje z określoną częstotliwością, spada nam poziom kortyzolu, ktoś mnie pyta na przykład, jaki suplement na kortyzol, ok, moglibyśmy powiedzieć, że waganda, ale 
Lepszym będzie wyjdź do lasu, idź boso, wyjdź rano na światło słoneczne, popatrz jak słońce wstaje, wycisz się na chwilę, zostaw telefon w domu, popatrz na kwiaty, popatrz na przyrodę, posłuchaj tych dźwięków natury. W lesie też, oprócz tego, że są te wibracje, to również są substancje, które działają antybakteryjnie, antygrzybiczo na nasz organizm i osoby, które chodzą do lasu, U nich również się normalizuje mikrobiota jelitowa, bo okazuje się, że w powietrzu są zawieszone bakterie glebowe. Niby takie proste, powrót do natury, zapomnieliśmy o tym, a polubiłem te spacery po trawie w moim ogrodzie na boso i witanie słońca rano, tak bym to nazwał. Ja się po prostu grzeję w tym słońcu, dzisiaj też to robiłem, kiedyś się z tego śmiałem, przyznaję. Później byłem Coś obserwatorem. Wiesz, nie? Człowiek wyszedł. No tak, mówię, co, co to, jak to słońce może. Naładować no, energię. Słuchaj. Widzę ogromną różnicę. Nie, nie będę teraz o tym mówił, bo, bo to pewnie kiedyś odpowiem w takim odcinku QA, jak ja zmieniłem, jak za, ja zainwestowałem w swoje zdrowie, bo widzę, że kolejne pytanie. Ale dostali. jeszcze chciałam dopowiedzieć, że dzisiaj mam takie pomylenie trochę, że to, co jest normalne, jest uważane za nienormalne, a to, co nienormalne, jest uważane za normalne. Nie? Często słyszę mieć do normalnej pracy. Bo nienormalne jest prowadzić działalność, czy tam, nie wiem, działać w social mediach, czy mieć e-commerce. Nienormalne jest chodzić na boso, a normalne jest chodzić w butach, gdzie to jest absolutnie wbrew naturze człowieka. Przecież medycyna chińska mówi o stopach, ile tam jest receptorów. Więc tu mamy totalne odwrócenie tego i ludzie nie chcą przyjąć prostych rozwiązań, bo one im się wydaje za proste. Trzeba się tak skomplikować, żeby się nie dało tego zastosować. Co jest trudne? Liczenie kalorii, nie? Wiecie, to jest trudne, to wiadomo, z góry skazane na niepowiedzenie, więc ja to zrobię. Medycyna cała przecież jest... Przecież nikt nie jest w stanie pracować i liczyć kalorii. Mam od razu wymówkę, nie muszę być zdrowy, no. Tak, widziałem, widziałem tą rękę w górze, gdzieś tam była, chyba, że się y, zmieniło. Jest, jest. Mhm. Tak, tutaj chciałbym zapytać o energetykę produktów, bo mówisz tak. na przykład o wątrobie, jako filtracie tych substancji toksycznych, że zwierzęta jedzą, później filtrują, ale też mówisz, żeby jeść tą wątrobę, bo daje dużo właściwości. Co z tymi toksynami, które zostały przyjęte, one są przecież w tej strukturze tego danego organu i co też z energetyką danego zwierzęcia, bo jeżeli jemy stek, 99% ludzi będzie jadło mięso ze sklepu, które jest syfem. Ty mówisz o tym, które jest od gospodarza, ale większość z nas raczej no, je w tych wszystkich marketach. I co wtedy z takim zwierzęciem, gdzie ono od samego początku do końca żyje w warunkach traumatycznych i spożywamy świadomość tego zwierzęcia. Jeżeli umiera ze świadomością traumy, to my tą traumę spożywamy również. Jakby przesiąkamy tym wszystkim, więc jak byś się do tego odniosła? Bardzo fajne pytanie, dziękuję za nie. Więc po pierwsze wątroba jest narządem filtrującym, a nie do końca magazynującą. Ona przede wszystkim magazynuje dla nas ważne składniki mineralne, witaminowe. Wraz z żółcią spływają toksyny do jelita i są wydalane. Dlatego kupa ma kolor brązowy, tak? bo jest zabarwiona właśnie żółcią. Więc toksyny są wydalane. Analiza organów zwierząt wykazała, że największa zawartość toksyn, aczkolwiek dla nas wciąż nieistotna, jest w nerkach, nie w wątrobie, bo wątroba jest narządem filtracyjnym i można było jeszcze wskazać na tkankę tłuszczową, która też jest takim akumulatorem, natomiast no, też zwierzęta gospodarskie nie żyją długo, więc nie zdążą tam tak, aż tak dużo zakumulować. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę, to chciałam tutaj powiedzieć, Takie jest moje zdanie. W przyrodzie, jeżeli oglądacie National Geographic, widać jak wygląda cały łańcuch pokarmowy. Takie zebry na przykład potrafią być zjadane żywcem przez tygrysa i jakoś tygrys się nie martwi o tej energetyce, że to zwierzę w tym momencie doświadczało ogromnego stresu. Jest to po prostu łańcuch pokarmowy, od zawsze tak było. I zgadzam się z Tobą, to co powiedziałeś, że te zwierzęta żyją w podłych warunkach. Ja bym sobie życzyła, żeby ludzie... Jedli tylko tyle, ile potrzebują, bo ja zjem dziennie takiego jednego steka i dla mnie um, wystarczy na wiele, wiele lat. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli jemy zboża na przykład tak, i uznajemy, że tam jest energetyka super, no bo to zboże tak, nie jest związane z, z, z cierpieniem zwierząt, to ja mieszkam pod lasem, ja widzę, co się dzieje na tych polach. Tam trzeba użyć ogromnej ilości pestycydów, gdzie zabijane są małe zwierzęta. Te małe zwierzęta są zjadane przez duże, drapieżne ptaki, które również giną w cierpieniach. I zwierzęta, które wychodzą z lasu i zjadają te zboża, muszą być zestrzeliwane 
tak zwanych, to się nazywa odstrzał, zabrakło mi teraz słowa, higieniczny, coś takiego, żeby te pola mogły rosnąć. Tak samo są plantacje awokado, czy plantacje inne, gdzie wiemy, że za tym kryje się ogromne cierpienie zwierząt, tak? Więc możemy iść w ten sposób i dyskutować, gdzie tam jest cierpienie. Ja bym sobie życzyła, żeby wszystkie zwierzęta były trzymane w humanitarnych warunkach, żeby powróciły łąki, wypas i tak dalej. Ale żeby to było, to musi zmienić się mindset większości ludzi, bo dzisiaj to jest niestety takie krowa, która wychodzi na łąkę, pierdzi i powoduje zwiększenie się dwutlenku węgla w przyrodzie. Nie? Jak ktoś ma akwarium, to wie, że pompowanie dwutlenku węgla powoduje szybszy wzrost roślin. I ostatnie chyba pytanie... Albo dwa ostatnie. Dobra. Chciałbym zapytać o mięso na przykład dostępne w markecie, ale pod nazwą bio. Czy ono faktycznie ma coś wspólnego z tym z tą biologiczną uprawą, czy to kompletnie jest to samo mięso z, antybi- z antybiotykami, które, które po prostu jest tańsze, tylko się różni opakowaniem. Czy na przykład po prostu nie warto lepiej wybierać to bio, jak na przykład nie ma się dostępu do rolnika? Więc moje zdanie jest takie, że przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby jeść pokarm fizjologiczny. Nie każdy będzie w stanie zamówić przez internet, nie każdy będzie w stanie zamówić bioorganik, ale jeżeli kupujecie warzywa, to one zawsze będą z użyciem pestycydów, chyba że też będą bioorganik, tak? Więc dwojga złego, lepiej jest pójść kupić sobie takie mięso, które jest w markecie. Czasami są oznaczone, że tam bez antybiotyków, że są bio. Można próbować w w tym kierunku. Natomiast dzisiaj niestety zewsząd czyhają zagrożenia, i do mięs, nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś czegoś takiego, jak wam się mięso pieniło na patelni, dużo wody wyszło z niej, nie? No to to już wiadomo, że to jest katastrofa, dlatego, że są dodawane do mięsa tak zwane hydrokoloidy, czyli substancje, które mają za zadanie związać wodę. Ile tej wody jest tam wszczypnięte? Tyle, ile sumienie pozwoli. To wszystko wychodzi na patelni. Niestety jest to tak skonstruowane, że dzisiaj możemy jeść takie mięso, a nie wchłaniamy z niego białka. I to jest straszne, bo przeciętny człowiek kupujący w sklepie właśnie takiej kiepskiej jakości produkty, nawet jeżeli chciałby przejść na fizjologiczny pokarm, może być skazany na pewnego rodzaju niedożywienie, a białko to podstawa, bo białko to nasze enzymy, białko to regeneracja, białko to procesy myślowe. I tutaj wiem, że Grzegorz chciał ze mną poopowiadać o anti-agingu, ale nie zdążyliśmy, więc dla anti-agingu białko to podstawa, więc ono musi być biodostępne. Natomiast jeszcze też taka dygresja, bo ja kupuję mięso w internecie i na przykład za kilogram mięsa dobrej jakości płacę 60 zł. Nie wiem, czy byliście kiedyś na pizzy w ostatnim czasie, ile potrafi pizza kosztować. Ja tam mojemu dziecku nie żałuję raz na jakiś czas takich rzeczy, ale serce mnie boli, bo sobie myślę, że ja właśnie na to badziewie wydałam tyle, ile ja bym jadła przez kilka dni na przykład. Tak, dwa pytania jeszcze. Ostatnie yy, trzy pytania, cztery, coraz więcej. Co? Proszę? O anti-agingu akurat mam pytanie. Okej, okay, super. Iwona, bo żyjesz w sposób yy, dziwny. Jesz czerwone mięso, pięć jajek, tak. pijesz surowe mleko, wystawiasz się na słońce. Wiem, że kobiety o wiek się nie pyta, ale ile ty masz lat, bo wyglądasz na 20. A dziękuję bardzo. 47. Tak. 47 lat i jakiś czas temu wyglądałam troszkę starzej niż teraz, co może potwierdzić, można znaleźć moje starsze filmiki w YouTubie. I ja nie mam żadnego problemu, wiecie, mnie nie bolą kolana, kiedyś mnie bolały. Właśnie wróciłam z Alp wczoraj, gdzie jeździłam na rowerze i chodziłam po górach. Mój małżonek w moim podobnym do mnie wieku. Wiecie jak to jest, nikogo na siłę nie przekonasz, tak? Ale ja widzę tą różnicę. Ja też stawiam bardzo mocno na kolagen, bo bardzo lubię wywary kostne też. Wiecie, takie buliony, długo gotujące się, taka, że aż żelatyna się mhm. tworzy. Tego jest bardzo dużo w mojej diecie i widzę, że to jest niesamowite, jak to wpływa fajnie na jakość życia. Bo wiecie, tu można się zestarzyć z marszczki. Wiadomo, ja mam dość dużo zmarszczek mimicznych, bo się często uśmiecham. Po prostu taka moja natura od zawsze. Natomiast są takie rzeczy, których nie da się szukać, nie? Jak wiecie, stawy, jak to idziesz w góry, ile masz sił, jak szybko się regenerujesz, jak szybko wracasz, jakie masz procesy myślowe. Jak widać bez węglowodanów, też się da myśleć. Bez komentarza w sumie, nie? Wszystko widać. Tomek, dobrze widziałem? E, tak, A to może Bartek najpierw chcesz. Jak masz króciutkie pytanie. Aha, i przepraszam Cię Bartku, ja myślałem, że to pytanie przekazałeś. 
Dobra. Dzisiaj tak naprawdę na świecie bardzo dużo osób ma problem z alergią. I czy odżywianie również ma na to wpływ? Mhm. Rzeczywiście, czy szybko jest, czy, czy mocno jesteśmy podatni właśnie na trawy, kurze, pyłki, roztocza? Bo sam mam taki duży problem, jeżeli chodzi właśnie o takie alergie. I czy odżywanie mhm. ma na to duży, czy mały wpływ? Bardzo fajne pytanie. Ja w ogóle uwielbiam dietetykę kliniczną, bo ja z zawodu jestem dietetykiem klinicznym, więc im więcej zagadek, im więcej diagnostyki, tym dla mnie lepiej. Staram się mówić coraz prostszy sposób, aczkolwiek to jest pytanie bliskie mojemu sercu, bo z takimi pacjentami najczęściej pracuję. I jeżeli chodzi o alergię, to jakby widać, że to się, to się nasiliło. Tak? Do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego. Czy to jest kwestia heminizacji? Czy to jest kwestia kiepskiej jakości, czy to jest kwestia dysbiozy jelitowej. To, co powiedziałam, że dzisiaj większość ludzi po prostu ma dolegliwości jelitowe. Przelewa im się w jelitach, po posiłku czują ciężkość. To może świadczyć właśnie o tym, co się dzieje. Po alkoholu na przykład, jeżeli ktoś ma katar albo zaczerwienienie, albo w nocy spać nie może, to jest oznaka nietolerancji histaminy, która się zawsze pojawia w stanie zapalnym, a alergie to są również stany zapalne. I teraz jak sobie poradzić? Jeżeli jest alergia na trawy, to zawsze pamiętajmy o czymś takim jak alergie krzyżowe, czyli coś, z czym się krzyżuje, coś, z czegoś wynika. Trawy... To są wiechlinowce, to jest cała grupa wiechlinowców. Do traw zalicza się również kukurydza, owiec, pszenica, jęczmień i tak dalej, tak? Czyli tutaj bardzo fajnie mogłaby zadziałać dieta bez zbóż, bo jakby nie podbijamy sobie tego. Jeżeli ktoś ma alergię na bylicę, bylica to zioło, więc jeżeli eliminujemy wszystkie zioła, to również może się okazać, że nas organizm odpoczywa. To są dowody anegdotyczne, które powiem teraz, ale mam wśród podopiecznych takich, którzy powiedzieli, słuchaj, ja przyszłam na karniwora, to jest taka zwierzęca dieta bez roślin i mi minęła alergia na psa. Mówię, że dowód anegdotyczny, bo nie spotkałam nigdy wcześniej, ciekawy, godny rozważenia, natomiast wśród moich pacjentów, z którymi ja pracuję, mnóstwo nie ma objawów alergii, jeżeli co najmniej rok wcześniej odstawia zboża i jakby ich organizm się oczyszcza, ale tu trzeba zadbać również o jelita, o sen, o eliminację stanów zapalnych, eliminację alkoholu, często kawy, żeby nie podbijać jeszcze histaminy. Mhm, dziękujemy. Dostaliśmy informację, że mamy jeszcze dwa, dwa pytania, więc Bartek teraz. Dziękuję przede wszystkim za wszystko, co powiedziałaś. Ja nie mam pytania, ale uważam, że hasło Kupa Prawdy Ci powie będzie genialny na miniaturkę. Tak, tak. A uśmiecham się do Adama. Wiecie, kiedyś były takie kibelki z półeczką, nie? To było fajne, bo ta kupa została na półce. Można było się przyjrzeć, czy nie mamy pasożytów, co tam jest w tym kale. Ktoś na przykład mówi, że skórki pomidora, że tego nie trawi. No my nie trawimy skórek pomidora, bo nie mamy enzymu celulaza, więc my nie trawimy zewnętrznej ściany. A to nam powinno dać do myślenia. Wszystko, co jest pestką, a nasze zęby nie są, wiecie, nie, nie są płaskie u, u konia czy krowy, nie? My tych pestek nie umiemy rozgniatać. Żeby się dostać do wnętrza, musimy zmielić. Pytanie, czy to, że człowiek jest tak kreatywny, jest dla niego błogosławieństwem czy przekleństwem? Dobre pytanie na zakończenie. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Tak, mamy jeszcze jedno. A, o, Cięż, przepraszam. Ciężko będzie mi przebić to poprzednie, ale... <laughs> Wiadomo, że są takie sytuacje, w których jednak musimy iść do tego lekarza. Tak. I no wiadomo, że lekarze prosty sposób to jest wziąć antybiotyk. I tak jak powiedziałaś, są metody alternatywne. Ale czy są faktycznie takie czynniki, które warunkują, że no trzeba te, wziąć ten antybiotyk i to jest faktycznie dobra decyzja? Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest, dla mnie ono jest bardzo ważne, ze względu, że ja coraz częściej jakby zaczynam mówić o tym, że czasami trzeba to zrobić. My tak bardzo poszliśmy w medycynę naturalną i tak bardzo mamy nie na konwencjonalne leczenie, a jednocześnie tak bardzo jako ludzie jesteśmy zniszczeni od wewnątrz. Mamy niesprawny system immunologiczny, nie potrafimy chronić się przed pasożytami. No bo jeżeli łykamy leki na zgagę, a one działają zasadotwórczo, to to pH już nie jest tak niskie, tak? Więc jak przeczytamy sobie w ulotce, jakie mamy konsekwencje, osteoporoza, kandida, zakażenie pasożytami, no to się jakby zwiększa. To teraz mając tak uszkodzony organizm, tak nie dbając o niego, nie chodząc na spacer, nie zachowując tych długich przerw między posiłkami, jedząc rzeczy, których nasz organizm wcale nie chce, bo, bo to mu szkodzi, to czujemy, to jak on się ma niby przed tym bronić, tak? Więc doprowadziliśmy się do takiej sytuacji, w której czasami bez leku nie ma takiej możliwości, żeby sobie poradzić. I tutaj w kuluarach rozmawialiśmy też na przykład o chorobach odkleszczowych, że dzisiaj dużo osób cierpi na boreliozę, bartonelle, mówimy o tym leczeniu, Natomiast co ma powiedzieć taki zając, który żyje w lesie, nie? 
ten to dopiero powinien mieć stres, że go coś tam dziabnie i zachoruje. Więc jeżeli my mamy dużo większe ryzyko, to coś poszło nie tak z naszym systemem immunologicznym. Dlatego uważam, że nie powinniśmy się odwracać również od leków konwencjonalnych. Jeżeli już zostaną stwierdzone pasożyty, a jednak większość osób ma, bo nie bada się od dawna, bo lekarze nam powtarzają, że dzisiaj pasożytów nie ma. Uwierzcie mi, na pewno macie, co najmniej dwa. I kolejna rzecz, że my te bakterie u nas tak potrafią sobie działać, bo nasz system immunologiczny ich chroni, że bez antybiotyku czasami ani róż, więc żeby się wyleczyć, tak? Później możemy się wspierać metodami naturalnymi, ale pamiętajmy, niech przy tym wszystkim idzie zmiana stylu życia i zmiana sposobu odżywiania, bo to nie będzie jak w telewizji mówią, jedz co chcesz, łyknij tą ta cudowną tabletkę, ona tam wiecie, na pyly się nazywa, na wątropę i ona będzie zdrowa. No nie będzie zdrowa. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich osób, które zadały pytanie, które wykorzystały szansę, bo to jest ten moment, był ten moment, bo 13 minut przegieliśmy, mimo że mieliśmy zegar, ale dostaliśmy tutaj dzisiaj zgodę, że jest tak ciekawy temat i to też pokazuje, zobaczcie, to jest dzisiaj najdłuższa rozmowa, jeszcze trzecia przed nami, myślę, że równie ciekawa, ale wiemy, że temat świadomości zdrowotnej, inwestycji w zdrowie, i takiego, takie trochę ciekawości, takiego głodu informacji, bo część osób mm, nie, nie, nie jest w takim stanie, że nie wierzy w to, co ty mówisz, tylko mówi, ja tego nigdy nie słyszałem, dlatego że na przykład byłem zamknięty tylko w domu, w swoim środowisku, gdzie telewizja była włączona, gdzie na przykład byłem na studiach, a na studiach też inaczej mówiono. Więc dla mnie ty jesteś taką ciekawostką, wielu widzów może powiedzieć, jesteś ciekawostką, ja tego nigdy nie słyszałem. Jeśli ty mówisz i masz takie wyniki zdrowotne i wyglądasz tak, jak wyglądasz w takim wieku i wszyscy na sali powiedzieli, wow, to jak to jest możliwe, no to znaczy, że to najprawdopodobniej działa. Więc myślę, że wielu widzów może tutaj, szczególnie tych, którzy hejtowali, naturoterapię, którzy powiedzieli, że tylko jedna droga. A ja myślę, że dzisiaj ta rozmowa pokazała, że jest wiele dróg i że nie ma jednej recepty, bo u Ciebie zadziała coś innego, u Ciebie zadziała coś innego i często ludzie mnie pytają, a co byś zrobił na moim miejscu? A ja mówię, nic, bo nigdy nie będę na Twoim miejscu, bo na Twoim miejscu jesteś tylko Ty. I myślę, że w inwestycjach jest tak samo, ale w zdrowiu też jest tak samo, że musimy sprawdzić, w jakim my jesteśmy miejscu, a w jakim chcemy być i później wybrać z tego z tych wszystkich rozwiązań, które są, myślę, że ty pokazałaś dzisiaj wiele, wiele ciekawych, które warto wziąć pod uwagę. Pokazałam też takie rzeczy, które nie są popularne, o których mało kto mówi, no bo ja często dostaję komentarze, coś z ciebie za dietetyk, że ty polecasz jedzenie mięsa, no jakiś absurd. Wszyscy przecież polecają te płatki na śniadanie. To jest normalne, tak? Pamiętajcie, że to, co jest reklamowane, jest szkodliwe. To, o czym się rzadko mówi, Właśnie to jest dla naszego zdrowia, to jest tak zwana ukryta prawda, bo nikomu nie zależy, żeby ludzie byli chorzy. Człowiek wyleczony, wyleczony żeby to jest... byli zdrowi, nie zależy, żeby byli zdrowi. Nie zależy, żeby mhm. być zdrowi. Człowiek wyleczony to jest człowiek dla systemu stracony, to jest człowiek bez sensu dla systemu. Tak? Taki człowiek nic nie wniesie, nic więcej nam nie zapłaci po prostu. No poszedł sobie po prostu na spacer, no kurczę, no... no I co ja mam z tego, tak? Co taki ZUS na przykład, co taki, wiecie, nie wiem płacenie tych podatków, tak dalej. No co, co, co? No nic, tak? No nic z tego nie ma, że pójdziesz sobie na spacer i wystawisz się na słońce. Nic z tego nie będzie. I taki apel, bądźcie otwarci na takie rzeczy. Sprawdzajcie. Nie uznawajcie, o Jezu, ale nie, 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 co to za wiedza, to na pewno będę miał nowotwór, bo to wszyscy mówią, że to nowotwór, nie? Tak jak z tym WHO, ale wiemy, że WHO różne zalecenia dawało i tam jak tam zawieje, tak, tak jest. <śmiech> Próbujcie, nawet jeżeli coś się wydaje totalnie absurdalne, ale sprawdźcie na sobie. Jeżeli na was to działa, to trzymajcie się z tego, tak? Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej, jeżeli wy czujecie, że jest inaczej, że każda komórka waszego ciała krzyczy wow, wow, jak jest super, jaką mam jakość myślenia, jaki mam poziom energii, jaką mam sprawność. Dziękuję, Iwona. Podobało się? <śmiech> Dziękuję. Prawa, które się nie kończą. Ja bym powiedział, że życzyłbym sobie takich lekcji w szkole, takich lekcji biologii, tak. jakkolwiek to nazwać, żeby tak było. Myślę, że szansa jest mała, żeby w, tradycyjne, w tradycyjnej szkole to było, więc idąc za tym, 
będziemy nagrywać dalej, będziemy taką szkołą, stwórzmy właśnie to. Jeśli tak tego jest. nie ma, to nie mówmy, że tego nie ma, tylko to róbmy. W kwestii finansów też powiedzieliśmy, nie umieliśmy czegoś, dlatego ja na przykład też byłem w długach, bo nikt mnie tego nie nauczył, więc chciałem się nauczyć i później okazało się, że to jest ciekawe, że inni to oglądają i wychodzą z długów i a, finanse sobie układają, więc dzisiaj idźmy również w kierunku inwestycji w zdrowie. Jeśli tego nie ma, dawajmy to, jesteś świetnym przykładem. To jest najważniejsza osoby, inwestycja. Jeżeli nie masz zaprosili. zdrowia, nie masz nic tak naprawdę, bo nic ci się nie chce, ani seksu uprawiać, ani inwestować, ani zarabiać, nic, bo czujesz się jak kupa. Co? Kupa prawdę ci powie, dokładnie. Miniaturka się pojawiła. Dziękuję pięknie, Iwona. Dziękuję za podpisanie. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.